Şimdi ateistler sürekli olarak bir şey pompalıyorlar, bir fikir pompalıyorlar bize. Bu fikir pompalamaları nerede oluyor? Bazen bir bisküvi kağıdının üzerinde oluyor. Bazen bir dizide, dizi kahramanının sözünde oluyor. Bazen öğretmeninizin ağzında oluyor. Farklı farklı mecralarda, internet sitelerinde veya da sosyal medya mecralarında birçok yerde karşısında çıkan bazı cümleler var. Yani dinsiz oldukları için, bu kainatın bir yaratıcısının olduğuna inanmadıklarından dolayı bunun yerine bir şey koymaları lazım. Bakın onları nasıl koymuşlar. Önce size bir tarif okuyacağım. Çok şaşırdım. Doğa nedir? Hani duyuyoruz ya doğa, doğa, tabiat nedir? Bakın neymiş arkadaşlar? Kendiliğinden var olan. Allah'ın tarifini vermiyorum arkadaşlar. Doğanın tarifini veriyorum. Doğa ne diyemiş? Kendiliğinden var olan ve kendinden başka bir şeye ihtiyacı olmayan, kendini sürekli yenileyen canlı ve cansız varlıkların tümü. Ne enteresan değil mi? Çok ilginç. Kendiliğinden var olan ve kendinden başka bir şeye ihtiyacı olmayan, kendini sürekli yenileyen canlı ve cansız varlıkların tümü. Birincisi ne yaptılar ateistler, dinsizler? Önce doğanın tarifini bir sanat olmaktan çıkarıp doğayı kendi kendini yaratıcısı olarak bize gösterdiler doğru mu? Hem de öyle bir yaratıcı ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama burada bu dersin sonunda ne kadar saçma sapan fikirlere sahip olduğunu birazdan hep beraber göreceğiz. Mesela bakın çok ilginç ifadeler okudum. Doğa bize şifa veriyor. Atmıyorum girin internete görün girin bisküvilerde ilaçların üzerinde eczanelerde yazanlara marketlerde yazanlara bakın. Ama çok şaşıracaksınız. Doğa bize muhteşem meyveler ikram ediyor. Doğanın bize sunduğu muhteşem görsel şölenler, doğanın bize sunduğu nimetler, doğa bize sunduğu nimetler, bize sunduğu mucizeler. İfadelere bakın. Doğa müthiş bir sanatkar. Sesler, renkler ve şekillerle ne kadar büyük bir sanatkar olduğunu bize gösteriyor. Doğanın cömertliğini görmemek mümkün değil. Doğanın yardımseverliği ve şefkati apaçık gözüküyor. Doğa ana bizimle konuşuyor. Doğa insana bilmesi gerekenleri öğretiyor. Doğanın kurallarına uymazsanız insanı cezalandırır. Deprem, sel, tsunami gibi. İnsan doğanın en güzel sanat eseridir. Doğa huzur veriyor. Bugünden itibaren değiştiriyoruz inandığımız şeyleri. <gülüyor> Arkadaşlar ateistlerin inanmıyoruz diyen ateistlerin bir yaratıcıya inanmıyoruz. İkram eden bir yaratıcı varmış. Bize merhamet eden bir yaratıcı varmış, bize şevk eden bir yaratıcı varmış diyor bu Müslümanlar, geri kafallar diyerek bizi kendilerince aşağılayarak söyledikleri sözlerde doğa ile kurdukları cümlelere bakın. Bu 5-10 dakika içinde bunları çıkarttım. Yani biraz daha uğraşsam neler saçmalamışlar görürsünüz. Lan senin doğa dediğin şey, canlı cansız birimler dediğin, cisimler dediğin şeylerde ne anlamlar yüklemişsin ya? Şuna çok şaşırdım. İnsan doğanın en güzel sanat eseridir. Yani doğa bir sanatçıdır. Doğa merhamet ve şefkat sahibidir. Ne ilginç değil mi? Ama garip olan ne biliyor musunuz? Bunlar okuduğunuz kitaplarda, okul kitaplarında da var. Doğa ana. Değil mi? Tabiat ana diye var. Bunu yiyoruz. Zeytin yağının üzerinde var. Adam koymuş doğanın mucizesi. Doğanın ikramı. Bakın bu dinsizleştirme politikasının uygulamaları, tezahürleridir bunlar. Bilinçaltımıza sürekli olarak Allah'tan uzaklaştıracak, gerçek bu övgülere layık olan Allah'ın yerine fıtri olarak içimizden gelen teşekkür, minnet, hamd etmek, övmek gibi bu hissiyatımızı 
Allah'ı kaldırarak insanların zihinde mevhum, hakikatte olmayan bir doğa, bir tabiat ana oluşturup onlara şükrettiriyoruz. Bak ne diyor çok enteresan. Doğanın kurallarına uymazsanız insanı cezalandırır. Bak cezalandıran, şefkat eden, merhamet eden, sanatkar bir doğa ile karşı karşıyayız. Bu böyle mi gerçekten bakalım. Bediüzzaman Hazretleri bu gibi geri zekalılara Tabiat Risalesi adlı eseriyle gereken cevabı vermiştir. Lütfen siz tamamını okuyun. Ben küçücük bir yerini okuyacağım ve oradan bir misal vereceğim. Daha önce de bu misali vermiştik. Ama zihnimizde kalsın kısa bir ders. Ama Tabiat Risalesi'ni okuyun. İsmini bile Said Nursi Tabiat Risalesi koymuş. Yani bu dinsizlerin, bu tabiat perestlerin, bu doğa perestlerin bunlar putperestler arkadaşlar. Peygamberimizin döneminde sadece putperest yoktu. Şimdi de var işte bak doğa perestler, tabiat perestler. İşte Tabiat Risalesi'ni Said Nursi yazarak bunların ne kadar saçma sapan fikirler olduğunu, doğanın ve tabiatın yaratıcı olamayacağını yüzlerce misallerle 9 ana konuda anlatmış. Okuyun. Okuyun ateizmin nasıl bir geri zekalılık olduğunu görün. Nasıl bir akıl dışı bir fikir olduğunu görün. Ve bize o kadar bir Allah'a inanmak kadar saçma bir şey görmedim diyen ateistlerin doğaya tabiata söyledikleri dizdikleri medyelere bakın. Övgülere bakın. Ne enteresan. Bakın arkadaşlar üstad ne diyor tabiat risalesinin başında biz Müslümanlar da bu oyuna gelmeyeceğiz. Ağzımızı düzelteceğiz. Ağzımızı imanlı İslamlı hale getireceğiz. Ey insan bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Allah bu kelimeleri sevmiyor. Kullanmayın. Bunlar basit. Öylesine söylenip üzerinde durmayacağınız kelimeler değil. Allah'ın sevmediği ve şirk olarak kabul ettiği cümleler bunlar. Neymiş? Ehli iman bilmeyerek bu kelimeleri istimal ediyorlar. Bileceğiz, uyanacağız. Ne doğaya teşekkür edeyim lan? Doğa kim? Uyanacağız. İnandığımız Rabbimizle bu gibi saçmalıkları düzeltmemiz lazım. Biz Allah'a inanıyoruz. Birazdan neden inandığınızı göreceksiniz. Ey insan bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman yani Allah'a iman etmiş olan müminler bu kelimeleri bilmeyerek günlük hayatlarında istimal edip kullanıyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğim. Üstad üçünü almış bakın neymiş. Birincisi günlük hayatta kullanıyor muyuz kullanmıyor muyuz bakın. Yani sebepler bu gördüğümüz şeyleri icat ediyor. Ne diyorum Alperen? Dinlemek lazım dersi. Madem derse geldik değil mi? Sebepler bu şeyi icat ediyor. Sebepler ne demek? Mesela toprak görüyorsunuz değil mi? Bu çiçeği bu toprak yapmıştır. Bu su bu çiçeği büyütmüştür diyorsunuz. Sebep görüyorsunuz. Bu güneş beni ısıtmıştır diyorsunuz. Sebepler yapıyor. Yani bu gübreyi diktim şeftali muhteşem oldu tadı falan. Şimdi sana soruyorum bir bokun şeftaliye tat verebilmesi mümkün olsaydı kendine verirdi. <gülüyor> Doğru mu? Ama ne diyoruz bu boku şey yapınca harika şeftali tadı oluyor müthiş oluyor diyoruz. Sebepler anlıyor musunuz sebepleri? İnsanlar bunu kullanıyor. İkincisi yani kendi kendine teşekkül ediyor oluyor bitiyor. Nasıl oluyor bu kainattaki işler? Kendi kendine atomlar bir araya geliyor. Kendi kendine diyorlar ki maydanoz yapalım. Atomlar bir araya geliyor diyor ki ya hep maydanoz yapmayalım biraz da marul olsun, biraz kıvırcık olsun, biraz şöyle orta göbekli bir şey olsun. Değil mi? Ne olsun? Fesleğen olsun. Atomlar kendi kendine yapıyor. Bunu biz kend- kullanıyoruz. Hatta bunu ne diyorsunuz? Ya yağmur yağıyor. Yani sanki kendi kendine yağıyor. Değil mi? Yağmur yağıyor. Ya yağmur yağıyor mu? Yağmur yağdırılıyor mu? E şimdi birisinde yağmur yağıyor dediğiniz zaman yağmuru yağdıran yok. Değil mi? Bütün bu kainattaki ilgili konuştuğunuz cümlelere dikkat edin hep bunları söylüyoruz. Hep bu tip şeyler söylüyoruz yani. Yani Allah'tan onun yaratıcısından cümleyi koparıyoruz. 
Koparınca ne oluyor? O zaman işte sen imanının gereği olan bir konuşma yerine getirmiş olmuyorsun. Kar yağmıyor, kar yağdırıyor Allah. Yağmur yağmıyor, yağmur yağdırıyor Allah. Rüzgar esmiyor, Allah rüzgar estiriyor. Bir gün bir tane abimiz vardı böyle bir ders anlatmış. Dersin neticesinde de abdest almaya ne gitmiş? Abdesthanedeyken de böyle yaşlı bir abi abdesthanede alıyor işte her şeyi Allah yapıyor, her şeyi Allah yapıyor, her şeyi Allah yapıyor diye derste anlatmış benim gibi. Ondan sonra bir tane arkadaşın teki gelmiş böyle en sesine patlatmış abdest alırken böyle şak diye. Tam da böyle arkasını dönecek. Dönme dönme demiş. Her şey Allah'tan değil mi demiş arkadaşı. Uyanık ya. O demiş ki evet her şey Allah'tan da demiş. Hangi şerefsizin eliyle vurdurdu ona bakıyorum demiş. <gülüyor> evet her şey Allah'tan. Ama hakikatin arkasında hükmeden Allah'ı görüp esbabı bir perde göreceğiz. Şimdi buraya dikkat edin. Üçüncüsü neymiş? Üçüncüsü işte bizim üstünde duracağımız hani bu okuduğumuz şey. İktizatu tabiat diye geçiyor. Yani tabidir. Ne diyorlar? Ya şartlar uygun bir hale geldiyse canlılık olur. Bu çok normal bir şey. Niye bir yaratıcı arıyorsunuz? Lan şartları bir araya getiren, uygun hale getiren kim diye bir soru sorsana kendine. Abi bu şartlarla alakalı bir şey. Yani şartlar bir araya gelirse ağaç olur. Şartlar bir araya gelirse arı bal yapar. Yani şartlar. İyi bu şartlar nasıl oluşuyor? Yani bu şartların oluşmasını gerektirecek olan arkasındaki ilim, irade, kudret nerede? Kim bu? Değil mi? Ne enteresan. Sorulabilecek binlerce soru var. Bakın üstadın anlattığı kısa bir ders. Beraber işleyeceğiz. Zihninize tutun. Bir örnek vereceğim. Evet. Madem mevcudat var arkadaşlar. Şimdi ispata geçiyoruz. Bir kafamızda imanımızı delillendireceğiz. Allah'ın varlığı ap açıkken bunu görmek istemeyen insanlara bu açıklığı çok net bir şekilde birazdan vereceğimiz bir salle göstereceğiz. Benle derste tekrar edin. Normalde bunu tahtada çizer yaparım ama sizin zihinlerinizde çizeceğiz inşallah. Evet konuşuyoruz ateistlerle karşınızda ateistleri farz edin. Madem mevcudat var ve inkar edilmez edilebilir mi? Ortada işte ağaç, kuş, kainat, yıldızlar, galaksi her şey ortada. Hem madem dikkat edin bu cümleye hem her mevcut sanatlı ve hikmetli yani bir faydaya göre vücuda geliyor. Doğru mu? Faydasız, sanatsız bir şey var mı kainatta? İşe yaramayan bir şey var mı? Hatta işe yaramadığını düşündüğümüz şeyler de aslında bizim cehaletimizden kaynaklanıyor. Daha sonra onu ne yapıyorlar? Faydalarını buluyorlar. Şimdi dikkat edin. Hem madem görmüş olduğumuz bu kainattaki bütün mevcudat kadim değil. Yani hep varlığı var değil. Hep sonradan oluyor. Doğru mu? Yani hep bir yeniden yeniye bir yaratılış, yeniden yeniye bir oluşum var. Bu inkar edilebilir mi? Hayır. Herhalde ey mülhit yani ey inkarcı dikkat edin bu cümleye bu mevcudu yani şu kainatta gördüğünüz bütün varlıkların hepsini mesela bir kısaltırsak bu hayvanı veya bu çiçeği diyeceksin ki esbabı alem alemde bulunan sebepler bu çiçeği yapıyor bu hayvanı vücuda getiriyor. Yani sebeplerin bir araya gelmesinden o çiçek, o hayvan, o vücut şekline ulaşıyor. Veyahut diyeceksin ki yok böyle değil. Kendi kendine oluyor. Kainattaki atomlar var ya onlar birleşiyorlar ve çiçeği ve kainattaki hayvanları oluşturuyorlar. Kendi kendilerine. Veyahut kendi kendine teşekkül ediyor. Veyahut üçüncü olarak da tabiatın iktizası. Yani doğa anamız böyle istemiş şartlar, şurtlar, kanunların bir araya gelmesiyle varlıkların oluşabilmesi için gerekli zemin hazırlanmış. Tabiatın muktezası ve tabiatın tesiriyle vücuda geliyor diyeceksin. Veyahut da ya bu üç tane şık değil bir Kadir Zülcelal, Celal sahibi, kudretiz, nihayetsiz bir Allah var. O bu çiçeği bu hayvanı icat ediyor diyeceğiz. Şimdi soruyorum kaç madde saydık? Dört. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Bir çiçek varsa, bir hayvan varsa ortada, bir insan varsa, bir dünya varsa, bir atom varsa, bir kainat varsa, bir güneş varsa. Bunun oluşumu için arkadaşlar aklen, bunu altını çiziyorum, aklen dört yoldan başka yol yoktur. 
Bir, sebepler yapıyor. Bütün bu varlıkları. İki, kendi kendine oluyor. Sebeplerden kast edileni birazdan göreceksiniz. İki, kendi kendine oluyor. Üç, tabiatın gereği olarak oluşmuş bu varlıklar. Dört, Allah. Başka seçenek yok. Bir gün böyle bir tane bir askeriyeden bir tane rütbeli bir abimiz, bir tane de böyle solcu birisiyle konuşurken, ben bu misali verdim dedi ki, nereden biliyoruz dedi aklen dört yoldan başka yol olmadığını. Mesela dedim bir misal verin, e, uzaylılar yapmış olamaz mı dedi. Dedim ki olabilir ama aklen değil. Hayalen çok, bana göre de çaydanlık da yapmış olabilir. Yani her şey olabilir yani. Olabilirlik değil, yani gözlemlenebilir şeyler aklendir. Sebepleri görüyoruz, atomu görüyoruz, tabiatı görüyoruz. Değil mi? Bunların üzerinde aklen bir seçeneklere bakacağız. Çünkü bunun dışındakiler hayalidir. Biz hayalle uğraşmıyoruz. Neyle uğraşıyoruz? Biz fenle, bilimle uğraşıyoruz. Gördüklerimizle sonuca gideriz. Şimdi arkadaşlar bu aklen dört yolu beraber işleyelim. Şuraya, şuraya bir çiçek koyuyorum. Zihninizde bu çiçeği hayal edin. Bırakın evi, hayatı, karıyı, kızı, işi, her şeyi bırakın. Şuraya adapte olun. Çok kısa bir ders. Şuraya ne koyduk? Çiçek, bu çiçek gül olsun. Kırmızı, yeşil gövde, yeşil yapraklar, muhteşem bir gül var şu anda şu masanın üstünde. Şimdi iddia neydi? Bu çiçek sebepler yaptı. Sebepleri, çiçeğin etrafındaki sebepleri hemen sayalım. Toprak, bir saksın içerisinde. Toprak var. Ne var sebep? Su var. Başka? Hava var. Güneş var. Dört ana sebep. Diğerleri onun içinde kalıyor. Dört ana sebebi zihninizde şuraya yazın. Burası neydi? Sebepler yapıyor. Toprak, su, hava, güneş. Yazıyı okuyor musun? Ters yazmadım inşallah. Şu. Tamam. Burada bunları okudunuz sebepler. İkincisi bu çiçeği çiçeğin ve toprağın içerisindeki atomlar, suyun içindeki atomlar bir araya gelip bu çiçeğin şeklini, rengini ve desenini ve kokusunu veriyorlar. Bunu da ikinci yana koyuyorum. Şurada ne vardı Murat? Sebepler. Burada atom kendi kendine. Üçüncüsünde neydi? Bu tabiatın iktizası gereğiyle oluşmuştur bu çiçek diyoruz. Üçüncü şık. Dördüncüsü ise Allah. Bunu en son bakacağız. Şimdi arkadaşlar madem bilim ve ilim asrındayız. Öyleyse iddia edilen yani bu çiçek üzerinde biz kimin yarattığını, bu çiçeğin kimin oluşturduğunu araştırıyoruz. Öyleyse ilk yapmamız gereken nedir? Çiçeği bir inceleyelim. Şimdi soruyorum ne adın? Bay Bars. Ne güzel isim var öyle. Bay Bars. Bay Bars çiçekte şekil var mı? Şuraya yazdım bak şekil. Peki çiçekte renk var mı? Rengi de yazdım. Çiçekte koku var mı? Var. Peki çiçekte bir program var mı? Yani çekirdekten son kısma, çiçek kısmına kadar bir sıra takip ediyor mu? Var. Program var. Peki çiçekte bir mimari var mı Şahin Hocam? Var. Bunlar iş mi? İş. Peki bu işleri görüyoruz. İnkar edilebilir mi? Bu işlerin yapılabilmesi için peki ne lazım? Şimdi soruyorum. Yani şekil verebilmek için. Kimyasal bir işlemle bir koku ortaya çıkarabilmek için, mimari bir iş yapabilmek için size soruyorum. Bay Bars, ilim olmasa yani şekil vermek ne demek bilmese, kimya iliminden anlamasa, mühendislik bilmese, mimarlık okumamış olsa mimari bir iş yapabilir mi? O zaman buraya ne yazıyoruz? İlim. Yani ilim olmazsa, ilim olmazsa, Buradaki işler yapılabilir mi? Yapılamaz. Öyleyse ilim olmadan bu işler yapılamaz. Bunu yerleştirin. Peki sadece ilim bir işi yapmak için yeterli mi? Ne lazım? Bir kuvvet lazım. O ilmi hayata geçirmek için bir güç lazım. Hemen ilimin altına yazıyorum. Kudret lazım. Peki niçin ya lazımdı bunlar? Çiçekte gözüken bu işlerin yapılabilmesi için gerekli sıfatlar bunlar. İlim ve kuvvet. Peki irade olmasa seçim yapılabilir mi? Kırmızı pembeden ayrılabilir mi? Yuvarlak kareden ayrılabilir mi? Ayrılamaz. Öyleyse üçüncü ne lazımmış? 
irade lazım. Ne yazdık? İlim yazdık. İrade yaz, kudret yazdık. İrade yazdık. Peki sana sorayım. Neydi adın? Kaç yaşındasın? Batuhan. İlim, irade, kudret var. Bu özellikler ölü birisinde olur mu? Ne lazım o zaman? Hayat sahibi olması lazım. Cansız birisinde ilim, irade, kudret olur mu? Olmaz. O zaman en üstte hayat sahibi yazıyorum. Altına irade sahibi yazıyorum. Altına ilim sahibi yazıyorum. Altına kudret sahibi yazıyorum. Peki bu işler, sen sorayım Aybars, görmeden yapılabilir mi? Yapılamaz değil mi? Ne özellik lazımmış bir de? Görmek lazım. Bunu da ekledim altına. Hayat, ilim, irade, görmek ve kudret sıfatları olmazsa şuradaki güzel kıpkırmızı gülün ortaya çıkabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi arkadaşlar akıllıyız ya hemen sorgulayalım. Şuraya yazdığımız hayat, ilim, irade, kudret, görme sıfatları buradaki üç tane iddiacı vardı. Toprak, su, hava, güneş. Değil mi? Atomlar ve tabiat. Bunlara bir bakalım. Toprakta hayat, ilim, irade, kudret, görme sıfatları var mı? Suda? İradesi olsaydı içebilir miydim? Kaçar dedi. Ne içiyorsun oğlum lan derdi. Değil mi? Yani iradesi yok. İlmi yok, kudreti yok, toprağın. Peki güneşin var mı? Güneş görür mü? İlmi, iradesi, kudreti var mı? Yok. Öyleyse arkadaşlar demek ki buradaki hayat, şey bu toprak, su, hava, güneş gibi bu sebepler bu çiçeğin yaratıcısı olamaz. Neden? Çünkü buradaki hayat, ilim, irade, kudret gibi sıfatlara sahip değil. Hadi birinci şıkkı eledik. İki neydi? Atomlar bunu yapıyor. Kendi kendine oluşuyor. Atomlar, hücreler hepsi bir arada böyle bir ekip çalışmasıyla bu işi yapıyorlar. Soruyorum. içinizde kimyacı var mı? Ona göre atacağım. Atomlar görür mü? Okulda okuyorsunuz değil mi? Kainatın en küçük birimi cansızdır. İlk kelime bu. Peki cansızsa az önce bu 15 yaşındaki kardeşim ifade etti. Cansızda hayat, ilim, irade, kudret görme olur mu? Buradaki atomu ne yaptık? Eledik. Bununla ilgili bir latife anlatayım mı size? Burada unutmayın ama. Biz böyle anlatıyoruz ya atom, atom, atom diye. Hani herkesi biliyoruz ki kimya biliyor, atomu biliyor falan diye. Bir tane arkadaş da bu konulardan hiç haberi yok. Yani kimya nedir? Hiç bu konuları bilmiyor. Yani atom dersini anlatıyoruz. Aynı bu derste atom şöyledir, atom böyledir. Ulan ateistler atom yapıyor diyorlar. Ne salak herifler deyince o da oradan... Diyormuş şu kendi içinde. Ulan diyormuş bu ateistler hakikaten gerizekalı ya. Atom bu kainatı nasıl kendi kendine yapsın ya diye. Biz de şunu anladık. Adam dersi anladı. Ulan işte helal olsun yani diye. Tabi adam sonrasını söyleyince bomba patladı. O atom diye şuna diyormuş. Hani kahvelerde kayısının içerisine fındık atıyorsun ya atom var. <gülüyor> Ulan demiş bunu nasıl yapabilir oğlum kainatı ya? <gülüyor> bu ateistler nasıl geri zekalı ya? <gülüyor> evet ateistlerin geri zekalı olup konusunda haklı. Ama o atom o atom değil. Atom ne? Maddenin en küçük yapı taşı. Öyleyse atomda da hayat, ilim, irade, kudret ve görme özelliği olmadığından dolayı atom da bu çiçeğin yaratıcısı olamaz. Bir araya gelip de çiçeğin şeklini veremezler. Atomlar bir araya gelip de onu renklendiremezler. Onu desenlendiremezler. Toprak, su, hava, güneşi eledik. Atomu eledik. Tabiat ne? Ne demişti? Bütün kainatta bulunan canlı cansız varlıkların tümü. Peki cüzünde bu özellikler yoksa tümünde var mıdır? Yani bütün bir ağaçta ilim, irade, kudret var mı? Peki toprakta var mı? Peki toprağın bir küçücük parçasında yoksa toprağın tamamında ilim, irade, kudret var mı? O zaman tabiatta da hayat, ilim, irade, kudret sıfatları yok. Ne anladık Aybars? Demek ki iddia edilen aklen bu çiçeğin yaratıcısı diye iddia edilen sebepler toprak, hava, su, güneş gibi bunlar yaratıcı olamaz. İki, atom 
çiçeğin yaratıcısı olamaz bu sıfatlara sahip değil. Tabiat zaten bu atomla sebeplerin oluştuğu tamamın bütünün ismi. Öyleyse bu da yaratıcı olamaz. Çünkü bu sıfatlar onda da yok. Peki bu çiçeğin yapılabilmesi için ne lazım? Hayat, ilim, irade, kudret ve görme özelliklerine sahip birisi lazım. Var mı böyle birisini tanıyor musunuz? Hayır insan var. Hayatımız var, ilmimiz var, irademiz var, kudretimiz var, görüyoruz, işitiyoruz ama bir çiçek, bir böcek, bir insan, bir dünya, bir yıldız, bir bulut yaratamıyoruz. Niye? Çünkü bizdeki sıfatlar sınırlı. Sınırlı olduğu için ortaya bir tane daha formül çıkıyor. Demek ki bizdeki bu sıfatlar sınırlı olduğu için yapamadığımıza göre... Buraya yazdığımız sıfatların bu çiçeği yapabilmesi için sonsuz olması gerekiyor. Sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz hayat ve sonsuz bir görme özelliğine sahip olması lazım ki ancak bu çiçeği yapsın. Çünkü sınırlısı olan insan bunu başaramıyor. Burada oturdu mu abicim? Peki bu çiçek bu üç tane şık tarafından yapılmadığına göre ne kalmıştı tek bir şık? İşte biz ona Allah diyoruz. O da kendisini bize Allah diye tanıtıyor. O Allah bize nasıl tanıtıyor kendini? Ben hayat sahibi, ilim sahibi, irade sahibi, kudret sahibi, gören ve işiten bir yaratıcıyım. Biz bu Allah'ın bu Kur'an-ı Kerim'deki söylediği sözlerini nereden anlıyoruz? Allah'ın gerçekten böyle olduğunu çiçekten anlıyoruz. Çiçek... Allah'ın sözlerinin delili oluyor. Bütün gördüğünüz karınca, hayvanat, galaksiler, yıldızlar bunlar Allah'ın ben hayat, ilim, irade, kudret sahibi dediğimin delili oluyor. İşte ateistlerin düşüncesi bu kadar boş. Bir tane ilmi bir izah bulamazsınız ateistlerin açıklamalarında. Söyledikleri tek şey kanaattir bana göre. Bana göre işin içinden çıkamayınca da e Afrika'da açlar niye var? <gülüyor> i̇limle gel değil mi yavrum ilimle gel bu ne böyle? Şimdi bunu niye anlattık? İşte bunlar gerçekten bu kainatın yaratıcısı bize ikram eden Allah, bize merhamet eden Allah, bize şifa veren Allah, bizi yaratan ve her an vücudumuzu devam ettirip bütün nimetleri önümüze seren Allah'tan bizi uzaklaştıramadıkları için ne yapıyorlar? Genç nesillerin zihnine T okullardan, dizilerden, almış olduğunuz zeytinyağlarından, bisküvilerden, çikolatalardan doğanın size ikramı, doğanın size verdiği nimetler, doğanın şifası diye kavramlarla zihninizde bir put oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bu putların hiçbirisinin yaratıcı olamayacağını az önce gördük. Ne diyeceğiz o zaman? Allah'tan başka ilah yoktur. Bize ikram eden Allah'tır. Bize şifa veren Allah'tır. Değil mi? Bizi seven Allah'tır. Onun istemediği gibi yaşarsak bize ceza verecek olan da Allah'tır. Allah bütün övgülere layıktır. Allah kullarını sever ve insan Allah'ın yarattığı en güzel sanat eserlerinin başındadır. Bak bu zaman her şey yerine oturuyor. Peki onlar niye bu doğayı türetiyorlar? Çünkü insanda bu gördüğü şeyleri inkar edemeyecek bir vicdan var. Rahmeti görüyor musunuz? Görüyoruz. Kainatta bir rahmet var. Kainatta bir ikram var mı? Var. E kainatta bir rahmet var, bir ikram var görüyorsunuz. Akıllı insanın zihnine ne gelir? Kim ikram ediyor? Değil mi? Kim ihsan ediyor? Kim veriyor? Bir yeriniz kesiliyor böyleden cart diye. Ya baksanıza ya. Burada sizin şu parmağınız atomlardan oluşmuş. Küçücük küçücük kum taneleri gibi düşünün. Şurası kesiliyor ayrılıyor. Ama kesildiği andan itibaren sizin parmağınızın ucunda muhteşem insanın akıllarını durduracak bir faaliyet başlıyor. Kan pıhtılaşıyor bir anda kan kaybından ölme diye. Pıhtılaşma ne? Atomlar bilir mi bunu? 
Bu ince hassas dengeleri kim bilebilir? Gördük az önce atomlarda hayat, ilim, irade, kudreti yok. Hücrelerde böyle bir kabiliyet yok. Öyleyse birisi benim kanımı pıhtılaştırıyor. Bak vücudunuzda an be an müthiş bir tasarruf var. Sonra hücreler orada yapıştırmaya başlıyor. Bak yapışıyor yapışıyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Hiç burası kesilmemiş gibi dümdüz bir hale geliyor. Bak vücudunda sonsuz hayat, ilim, irade, kudret sahibi yaratıcının tezahürü var. Bak bütün vücudunuzdaki atomları bir arada tutuyor. Galaksileri bir arada tutuyor. Değil mi? Bir anda Cenab-ı Hak ağaçlardan insanların ve hayvanatın yiyebileceği meyveler veriyor. Peki bunun neticesi ne olmalı? Allah, ben sana iman ettim. Seni kabul ettim. Ve sana şükrediyorum. Sana hamd ediyorum. Diyerek o baştaki üstadın dinsizliği işmam eden kelimeleri hayatımızdan, sözlerimizden kaldırmamız gerekiyor. Yağmur, Allah'ım ne kadar güzel yağmur yağdırıyorsun. Çekinmeyin arkadaşlar. Allah'ım ne kadar güzel çiçekler yaratmışsın. Bir manavın önüne gittiğiniz zaman, deyin ya, Allah'ım bunlar nasıl muhteşem yaratılmış meyveler. Sana sonsuz şükürler olsun. Bana olan rahmetini, bana olan muhabbetini, bana olan şefkatini, bana olan yardımını böyle meyveler suretinde gösteriyorsun. Deyin, çekinmeyin. Allah yarattı, Allah güzelleşti diye çekinmeyin. Üstadım bir sözüyle bitireyim. Ne diyor? Ne güzeldir deme. Ne güzel yapılmış de. Bunu günlük hayatınıza yerleştirin. Rüzgar. Ne güzel estiriyorsun Allah'ım deyin. Allah'ım beni ne güzel ısıtıyorsun. Değil mi? Allah'ım ne kadar güzel şeyler yaratıyorsun. Böyle içten, yüreğinizden, sanatkarı unutmadan kainata bakacağız. Değil mi? Ve imanımızı haykıracağız inşallah. El Fatiha.